y recuerdo que después del golpe salir a la calle al día siguiente era muy terrible era como salir y no había calle no había nada las calles estaban vacías no había no había nada de la alegría que habíamos tenido antes yo era yo era chico nunca había visto titres y cuando ya empiezan a ya estaba el teatril armado y está una galería y, y yo voy y me siento y se sientan todos los niños de repente se acerca un cura y me dice que yo le pague la entrada y yo le digo que no tengo entonces él dice aquí hay uno sáquenlo entonces a mí me sacan y me echan para afuera y yo me doy la vuelta por la cancha y me voy por detrás del teatril y yo vi toda la obra sin ver los muñecos eh, pero entendí todo el cuento toda la historia que se estaba contando porque yo le veía solamente los pies a las personas que estaban porque estaban sobre una tarima y un escenario como medio circular y tapado por los cuatro puntos entonces yo veía los puros pies y yo escuché la historia y me llenó de, de imaginación de, y yo dije cuando yo sea grande voy a ser títere gratis para todos los niños tenía apenas 10, 11 años por eso hago teatro comunitario porque uno tiene que hacer teatro para la gente con la gente y cosas que interpreten ellos. En el 75, eh, participamos en, en un comedor infantil. Eh, ahí se abrió eh, con un, un cura, el padre Oscar Jiménez, que llegó en aquella época y se creó este, por las necesidades que había. La cesantía era muy alta y no había entonces para comer. Y se organiza este comedor para los más pequeños de, de, la, de la población. Y como entretención, Hacíamos una especie de dominical y teníamos todos los días domingos al mediodía teníamos que hacer un espectáculo para los niños del jardín infantil, o sea, del comedor infantil. Preparábamos durante toda la semana a ver qué programa íbamos a tener el, el, el día domingo. Entonces ahí comencé a, a experimentar mi, mi cosa teatral ya con 17, 18 años. El comedor duró bastante años, porque el hambre de la época de los 70 fue bastante dura. Así que nos duró desde el 75 hasta como en el 79. En la época del, del 80, nosotros teníamos un taller cultural que se llamaba Cañada Norte. Eh, y ahí decidimos eh, tener un, un grupo de teatro estable y comenzamos a hacer obras que hablaran un poco de las cosas que nos estaban pasando. Hoy día han pasado muchos años y hoy día estamos en un montaje que se llama La historia de la artesa. Y una obra creada por nosotros mismos, por los mismos los actores de esta obra, son toda gente que nació de una olla común. Todos los actores 